আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম লঘু চাপে সৃষ্টি হলো আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলছে আবহাওয়া অফিস 19 জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তাপ প্রবাহ থাকবে আরো কয়েকদিন গাজীপুর সিটি নির্বাচনে মেয়র পদে জাহাঙ্গীর আলমের প্রার্থিতা ফিরে পেতে করা আবেদন হাইকোর্টে খারিজ ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সহ আনসার সদস্যদের উপর হামলার ঘটনায় এক ইউপি চেয়ারম্যান সহ চার আসামি রিমান্ডে এবং নানা আয়োজনে সারা দেশে পালিত হচ্ছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশো বাষট্টিতম জন্মবার্ষিকী শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণ আন্দামান সাগরে লঘুচাপের সৃষ্টি হল বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর দেশে তিন বিভাগের উনিশ জেলার উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে বা আগামী চার থেকে পাঁচ দিন স্থায়ী থাকবে ঐশী গোস্বামী প্রমার রিপোর্ট রাজশাহী খুলনা ও বরিশাল বিভাগের উনিশ জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ যা আরও চার থেকে পাঁচ দিন স্থায়ী থাকার পাশাপাশি আরও বিস্তার লাভ করতে পারে সকাল নয়টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানা গেছে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও সারা দেশে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে এদিকে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও দক্ষিণ আন্দামান সাগরে সৃষ্ট লঘুচাপের কারণে তাপমাত্রা বেড়েছে বলেও জানিয়েছেন আবহাবিদ মোহাম্মদ আব্দুর রহমান যা আরো ঘনীভূত হতে পারেও বলে জানান তিনি তাপদাহ কিন্তু আসলে লঘুচাপের প্রভাবে আমাদের বৃষ্টির পরিমাণ কমে গেছে এখন যখন সাগরে যখন একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয় তখন কিন্তু সে তার আশেপাশের এলাকা থেকে সমস্ত জলীয় বাষ্প এবং মেঘগুলো যেগুলো তার কেন্দ্রের দিকে টানার চেষ্টা করে ফলে ওই এ অঞ্চলে কিন্তু প্রচুর জলীয় বাষ্প আধিক্য বিরাজ করতে থাকে জলীয় বাষ্প বেড়ে যায় সেই জন্য তার আশেপাশে যে এলাকাগুলো থাকে ওইখান থেকে কিন্তু জলীয় বাষ্প থাকে না বিদায় বৃষ্টিপাত হতে পারে না সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে বলেও জানিয়েছেন এই আবহাবিদ ঐশ্বর্যামী প্রমা এটিএন বাংলা ঢাকা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে মেয়র পদে জাহাঙ্গীর আলমের প্রার্থিতা ফিরে পেতে আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট বিচারপতি ফারা মাহবুব ও বিচারপতি মোহাম্মদ মাহবুবুল ইসলামের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন এর আগে গত সাত মে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে মেয়র পদে প্রার্থিতা বাতিলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন জাহাঙ্গীর আলম গত তিরিশ এপ্রিল মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই করে গাজীপুর সিটি নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ফরিদুল ইসলাম মেয়র পদে সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের মনোনয়নপত্র বাতিল করেন ঋণ খেলাপির অভিযোগে তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয় মেয়র পদে নির্বাচনের জন্য জাহাঙ্গীর আলমের প্রার্থিতা রিটার্নিং অফিসার বাতিল করেছিলেন তার বিরুদ্ধে ডিভিশনাল কমিশনার অফিসে আপিল হয়েছিল আপিলও সে আদেশ বহল ছিল তার বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীর আলম রিট করেছেন রিটের শুনানির পরে এটা সরাসরি খারিজ করে দিয়েছিলেন আমাদের কথা ছিল এখানে যে জাহাঙ্গীর আলম কখনোই লোন নেননি সে সিম্পলি জামিনদার আর আর তার কোনো ডিফল্ট হওয়ার কোনো প্রশ্নও নাই ভোলায় ইলিশা এক নামের গ্যাস কূপের দ্বিতীয় স্তরে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করেছে বাপেক্স রবিবার ভোরে অগ্নি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দ্বিতীয় স্তরের কার্যক্রম শুরু হয় এর আগে শুক্রবার প্রথম স্তরের সকল পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় বাপেক্সের তত্ত্বাবধানে রাশিয়ান ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান গ্যাস প্রোম এ গ্যাস অনুসন্ধানে কাজ করছে নতুন কূপ থেকে দৈনিক বিশ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের আশা করা হচ্ছে এই গ্যাস কূপে একশো আশি থেকে দুশো বিসিএফ ঘনফুট গ্যাসের মজুত রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে বাপেক্স ভূতাত্ত্বিক বিভাগের জি এম আলমগীর হোসেন এসব তথ্য নিশ্চিত করে বলেন সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ও ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ভোলায় আরও পাঁচটি নতুন কূপ খননের পরিকল্পনা রয়েছে গত আট মার্চ ইলিশা এক নামের এ কূপের খনন কাজ শুরু হয় আটাশ এপ্রিল কূপটিতে প্রথম গ্যাসের সন্ধান পায় বাপেক্সের প্রতিনিধি দল
খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে যা যা করণীয় সে ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহসান হাবিব খান খুলনা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে নির্বাচন প্রস্তুতিমূলক সভায় তিনি এই কথা জানান সংবাদ কর্মীদের নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রবেশের ব্যাপারে কমিশনের নীতিমালা এখনো চূড়ান্ত নয় জানিয়ে তিনি বলেন এই ব্যাপারে সবার সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা ও খুলনা বিভাগীয় কমিশনার জিল্লুর রহমান চৌধুরী সহ মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার রিটার্নিং অফিসার জেলা প্রশাসক র্যাব ও আনসার বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন এখানে সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ একটা অবাধ নির্বাচন আমরা উপহার দিব কোনো প্রকার কিছু হবে না ইনশাআল্লাহ ক্যামেরা নিয়ে ভোট কেন্দ্রে ঢুকবেন আপনি ক্যামেরা নিয়ে ভোট কক্ষেও ঢুকবেন দেখবেন অসুবিধা নেই এবং তখন ভিডিও ফুটেজ নেবেন শুধুমাত্র ওইখানে লাইভ করতে গেলে ডিসটার্ব হয় এই লাইভটা ওই ভিতরে লাইভের আমরা পক্ষে না তরুণদের চাহিদা পূরণ করে খুলনা নগরীতে পরিকল্পিত উন্নয়ন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন মেয়র প্রার্থী আব্দুল্লাহ চৌধুরী যিনি খুলনা সিটি কর্পোরেশনে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করে ইতিমধ্যে চমক দেখান বছরের শুরুর দিকে তরুণ প্রজন্মের দাবি পূরণের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়ে আসছে অরাজনৈতিক সংগঠন আগুয়ান একাত্তর শহরে তাদের পরিচিতির জন্য ভোটারদের সচেতন করতে সংগঠনের প্রতীক সম্বলিত টি শার্ট পরে বিতরণ করে লিফলেটও এরপর গেল বুধবার মেয়র পদে মনোনয়নপত্র নেয়ার মধ্য দিয়ে চমক দেখান পঁচিশ বছর বয়সী এই প্রার্থী আগামী বারো জন অনুষ্ঠিত হবে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন বর্তমান সময় একটি হতাশের মধ্যে রয়েছে দেশের সার্বিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেই জায়গা থেকে আমরা মনে করি যে তরুণদেরকে রাজনীতিতে উৎসাহিত করা প্রয়োজন এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের যে অপরিকল্পিত উন্নয়ন যেটাকে বলা হয় উন্নয়ন আমরা বলতে চাই সেটি একটা অপরিকল্পিত উন্নয়ন এবং এই অপরিকল্পিত উন্নয়নের সাথে আমাদের তরুণ সমাজকে যেভাবে মাদকের রোষণালে ফেলা হয়েছে যেভাবে এখানে কিশোর জ্ঞানের বিস্তার ঘটেছে এই সকল বিষয়গুলো থেকে খুলনা শহরকে বের করে আনতে আমরা এই নির্বাচন অংশগ্রহণের ঘোষণাটি দিয়েছি আধুনিক ও যুগ উপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত থাকতে সিগন্যালস করে সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম সফিউদ্দিন আহমেদ যশোরে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সিগন্যাল স্কোরের বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলনে তিনি এই আহ্বান জানান পরে সিগন্যাল ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড স্কুলের নতুন এস এম ব্যারাকের ভিত্তি প্রস্তুত স্থাপন এবং সেন্টারে নতুন রানিং ট্র্যাকের উদ্বোধন করেন সেনাপ্রধান এছাড়াও তিনি সিগন্যাল স্কোরের শহীদদের সম্মানে নির্মিত অমর প্রাণে পুষ্প স্তূপক অর্পণ করেন জেনারেল অফিসার কমান্ডিং পঞ্চান্ন পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার যশোর সহ ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন the military especially in the army you can never achieve success alone if you are working alone you are a good worker but if you are taking everybody along with you you are a good leader that must be remembered you must be very empathetic to your under commands and your emotional intelligence will come into play this time you need to understand their emotion and at the same time your own emotions and control that to react in a different situation ফরিদপুরে মধুখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আশিকুর রহমান চৌধুরী সহ আনসার সদস্যদের উপর হামলার ঘটনায় গ্রেফতার এক ইউপি চেয়ারম্যান সহ চার আসামি রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত সকালে আসামিদের আদালতে হাজির করে রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ পরে ফরিদপুরে পাঁচ নম্বর আমলি আদালতের জ্যেষ্ঠ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মারুফ হাসান ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান তপনকে দুই দিনের ও অপর তিন আসামির একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন পরে চার মে মধুখালী উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্থানীয় ডুমাইন ইউনিয়নের আশ্রণ প্রকল্পের ঘর নির্মাণ কাজের পরিদর্শনে গেলে স্থানীয় বিক্ষুব্ধ লোকজন হামলা করে এতে ইউএনও আশিকুর রহমান চৌধুরী ও আনসার সদস্য সহ সাতজন আহত হন এই ঘটনায় পৃথক দুটি মামলায় পাঁচশো জনকে আসামি করা হয়েছে বেনাপোল পেচোপোল বন্দর দিয়ে আগামীকাল এবং পরশু বন্ধ থাকবে দুই দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য মঙ্গলবার ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পেট্রোপল বন্দর পরিদর্শনে আসবেন এ কারণে একদিন আগে বন্ধ করে দেওয়া হয় দু দেশের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বন্দর সহ গোটা সীমান্ত এলাকায় পেট্রোপল সি এন্ড এফ স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন জানায় 
আগামী নয় মে বন্দর ঘুরে দেখার পাশাপাশি সেখানে থানার নতুন ভবন ও কার্গো গেট উদ্বোধন করবেন ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরে জনসভায় ভাষণ দিয়ে দুপুর দুইটার দিকে পেট্রোপোল বন্দর ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন অমিত শাহ আজ পঁচিশে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশো বাষট্টিতম জন্মবার্ষিকী বারোশো আটষট্টি বঙ্গাব্দের এই দিনে কলকাতার জোড়াসাকর ধর্নাঢ্য ঠাকুর পরিবারের জন্ম তার বিশ্বজুড়ে বাংলা সাহিত্যকে অনন্য অবস্থায় নিয়েছিলেন তিনি বাংলাদেশের শিলায়দহ পতিশ্বর আর শাহজাদপুরেও ছিল কবিগুরুর বসত আর প্রসিদ্ধ রচনা সৃষ্টির স্মরণীয় স্থান বিশ্বকবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন কেরামতুল্লা বিপ্লব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাম এক কিন্তু তার বিচরণের সৃষ্টি ছিল অগণিত অবারিত একাধারে ছিলেন কবি উপন্যাসিক নাট্যকার গল্পকার অভিনেতা গান স্রষ্টা সুরকার গায়ক চিত্রশিল্পী আরও অনেক কিছু তাই তো তাকে বলা হয় কবিগুরু বিশ্বকবি সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার পান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার নোবেল বিজয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এনে দেয় অনন্য গৌরবের মুকুট এশিয়া মহাদেশে সাহিত্যে নোবেল পাওয়া তিনি প্রথম লেখক আঠারোশো নব্বই সাল থেকে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসবাস শুরু করেন কবিগুরু পৈতৃক জমিদারির সূত্রে নওগার প্রতিশর সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরেও বসবাস ছিল তার বাংলাদেশ এবং ভারত এই দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতাও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হচ্ছে কবিগুরুর জন্মোৎসব সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে জাতীয় পর্যায়ে জন্মবার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠান এবার হচ্ছে নগার প্রতিশরে গেল কদিন হয়েছে তার সাজ সাজ আয়োজন দলে দলে আসছেন কবির ভক্ত অনুরাগীরা এবার যে তিন দিনের হচ্ছে মাঝে কিছুদিন আমাদের একটা অনুষ্ঠানটা নোবেল পুরস্কারের অর্থ দিয়ে প্রতিশরে কৃষি ব্যাংক করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ চালু করেছিলেন ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ যেমন শিক্ষা ছিলেন যেমন শিক্ষাকে ভালোবাসতেন এবং শিক্ষার জন্যই তিনি শুভদৃষ্টি কামনা করব যে কবির স্মৃতি রক্ষার সাথে প্রতিশরে নতুন করে একটা ব্যাংক স্থাপন করার জন্য রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তিন দিনের উৎসব হচ্ছে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরেও এই অনুষ্ঠানে স্থানীয়দের সাথে দর্শনার্থী হয়েছেন দূর দূরান্তের বিভিন্ন জেলার রবীন্দ্র প্রেমীরা নওগাঁয় কবিগুরু জন্ম উৎসবের মূল আয়োজন হলেও দেশের বিভিন্ন জেলায় পালিত হচ্ছে আলাদা অনুষ্ঠান রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে তিন দিনের উৎসব হচ্ছে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে কুমিল্লায় রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তীর আয়োজন করে জেলা প্রশাসন ও শিল্পকলা একাডেমি কবিগুরু ভাস্কর্যের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন বরিশালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিবসটির আনুষ্ঠানিকতা এছাড়া ছিল আলোচনা সভা আবৃত্তি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আয়োজন ময়মনসিংহের শিল্পাচার্য জয়নুল আবিদিন পার্কের বৈশাখী মঞ্চে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলন পরিষদ ময়মনসিংহ এছাড়া জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার শিলায় দহ কুঠি বাড়িতে বিশ্বকবি রবি ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় দেশে বিদেশে রবীন্দ্র ভক্ত দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখরিত ছিল আনুষ্ঠান স্থল এ সময় বিশ্বকবির স্মৃতি বিজড়িত শিলাইদহকে আরও আকর্ষণীয় করতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানান ভক্ত অনুরাগীরা 
জামালপুর ইসলামপুরে পানিতে ডুবে সীমান্ত ও মিনাল নামের 7 বছর বয়সী দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে দুপুরে পলবান্ধা ইউনিয়নের সিরাজাবাদ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে ইসলামপুর থানার ওসি মাজিদুর রহমান জানান পরিবারের লোকজনের অজান্তে বাড়ির পাশে পুকুরে পানিতে খেলতে গিয়ে ডুবে যায় ওই দুই শিশু পরে স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন নিহত সীমান্ত সিরাজাবাদ গ্রামের ইব্রাহিমের ছেলে এবং মিনাল কি গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে তারা দুজন সম্পর্কে মামা ভাগ্নে রাঙ্গামাটি বাঘাইছড়ির কাঁচালং নদীতে পুরাতন সেতুর পাটাতন ভেঙে বাঘাইছড়ি উপজেলার সাথে সারা দেশে যান চলাচল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সকালে সীমান্ত সড়কের জন্য নিয়ে যাওয়া পাথর বোঝায় ট্রাকটি সেতুতে ওঠার পর পরই এর পাটাতন ভেঙে যায় এতে সেতুর দুই পাশে শতাধিক যানবাহন আটকা পড়ে ফলে দুর্ভোগে পড়েছেন হাজারো মানুষ ময়মনসিংহে বিভাগীয় অফিস আদালত দ্রুত নির্মাণ পরিকল্পিতভাবে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ খনন ঢাকা ময়মনসিংহ রেলপথে ডাবল রেল লাইন স্থাপন এবং চট্টগ্রাম ও সিলেটের নতুন আন্তঃনগর ট্রেন চালু সহ বিভিন্ন দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে ময়মনসিংহ জেলা নাগরিক আন্দোলনের উদ্যোগে গতকাল বিকেলে নগরীর শহীদ ফিরোজ জাহাঙ্গীর চত্বর এই কর্মসূচি পালন করা হয় একই দাবিতে আগামী একুশ মে বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে বলে জানানো হয় মানব বন্ধন চলাকালে জেলা নাগরিক আন্দোলনের সভাপতি অ্যাডভোকেট এ এইচ এম খালিকুজ্জামান সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার নুরুল আমিন কালাম জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এহতাসামুল আলম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোয়াজেম হোসেন বাবুল ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ খান পাঠান সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা বক্তব্য রাখেন নড়াইল সদর উপজেলার বলরামপুর নুরানি ও হাপেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক কামরুজ্জামানের নামে একই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর অভিভাবকের করা যৌন নিপীড়নের মামলা প্রত্যাহার ও দোষীদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে বলরামপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে নুরানি ও হাপেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থী অভিভাবক ও এলাকাবাসীর আয়োজনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় এ সময় বক্তারা শিক্ষক কামরুজ্জামান ষড়যন্ত্রের শিকার মন্তব্য করে তার বিরুদ্ধে দায়ের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও মুক্তির দাবি জানান চুয়াডাঙ্গা পৌরসভাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে বাসাবাড়ির ময়লা আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ভ্যান কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের শহীদ মিনার চত্বর থেকে এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ড এ কে এম সাইফুর রশিদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম ভূয়া এই সময় উপস্থিত ছিলেন এখন থেকে সপ্তাহে ছয় দিন এই দুটি ওয়ার্ডে বেলা এগারোটা থেকে দুইটা পর্যন্ত পৌরসভার ভ্যান বাসা বাড়ির ময়লা আবর্জন আবর্জনা সংগ্রহ করবে এই জন্য প্রতি পরিবারকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পরিশোধ করতে হবে এছাড়া যত্রতত্র ময়লা ফেললে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে কর্তৃপক্ষ গোপালভোগ জাতের আম পাড়ার মধ্য দিয়ে আগামী বিশ মে থেকে নাটোরে শুরু হবে আম সংগ্রহ কার্যক্রম জেলা প্রশাসক আবু নাসের ভুইয়ার সভাপতিত্বে নাটোর কালেক্টরেট সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সভায় অপরিপক্ক ও রাসায়নিক যুক্ত আম যাতে বাজারে না আসে সে বিষয়ে মনিটরিং জোরদার করারও সিদ্ধান্ত হয় আবহাওয়ার অবস্থা এবং রাজশাহী ও চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার সময় বিশ্লেষণ করে নাটোর জেলার ম্যাঙ্গো ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয় বলে জানান সংশ্লিষ্টরা তবে আজ থেকে কাঁচা গুটি আম বাজারজাত করা যাবে বলে সভায় জানানো হয় এ বছর নাটোর জেলায় প্রায় আশি হাজার মেট্রিক টন আম উৎপাদনের আশা করছে কৃষি বিভাগ মেহেরপুরে কৃষকের জমির ধান কেটে দিল স্বেচ্ছাসেবক লীগ সকালে সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নে এক কৃষকের দেড় বিঘা জমির ধান কেটে ঘরে তুলে দিয়েছেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য সচিব বারিকুল ইসলাম ও সদর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন সহ বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে